আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ক্লাস আমরা গত ক্লাসে কিভাবে একটা সেলার অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয় ফাইবারে সেই বিষয়টা দেখেছিলাম আজকে আমরা দেখব যে সেলার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে আপনি প্রোফাইলটা কিভাবে ফুলফিল করবেন যেমন জব টাইটেল কিভাবে দিবেন ডেসক্রিপশন কিভাবে লিখবেন স্কিল কিভাবে অ্যাড করবেন কিভাবে আপনার ফেসবুক টুইটার অ্যাকাউন্টকে আপনার ফাইবার অ্যাকাউন্টের সাথে লিঙ্ক করবেন এই বিষয়গুলোই আমরা ডিটেলসে দেখব আশা করি আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন কারণ এটা নতুনদের জন্য খুবই দরকারি একটা ভিডিও যারা ফাইবারে নতুন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছেন আমি ছোট ছোট অনেক বিষয় বলবো যেগুলো আপনাদের জানা খুবই প্রয়োজন এই জন্য আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি আই বাটনে দেওয়া ওই ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি যে কিভাবে আপনি সেলার অ্যাকাউন্ট সেট আপ করবেন তো যারা ওইটাও জানেন না তারা আশা করি ওইটাও দেখে নেবেন এই ভিডিও শেষ করার পরে এবং আমি লিঙ্কটা আমার ডেসক্রিপশন বক্সেই দিয়ে দিব তো চলুন আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি আপনি সেলার অ্যাকাউন্ট সেট আপ করার পর এই রকম একটা পেজ আসবে তো এখানে ড্যাশবোর্ড থাকবে মেসেজ থাকবে গিক থাকবে অন্যান্য যে মেনুগুলো এখানে আপনি দেখতে পারবেন তো আমরা এখন দেখব কিভাবে আমরা ডেসক্রিপশন লিখবো আমাদের জব টাইটেল লিখব সেই বিষয়গুলো আমরা দেখব তো সেটা দেখার জন্য আমার আমাদের যে আইকন আছে আমরা আইকনে ক্লিক করব দেন তারপরে প্রোফাইল আমাদের যে প্রোফাইল আছে প্রোফাইলে যাব তো আপনারা এই গিক যে ফেজটা আছে এটা দেখতে পারবেন না আপনারা এই যে পোর্শনটা আছে এটা দেখতে পারবেন সেটাই আমি এখন আপনাদের সামনে আলোচনা করব তো এখানে আপনি মনে করেন যে কি কাজ করবেন কোন সেক্টরে আপনি কাজ করবেন তো আমি এমনি এটাই আপনাদের বোঝানোর জন্য এখানে প্রাথমিকভাবে দিয়ে দিয়েছে যে ডাটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট তো আপনি মনে করেন যে আরো কিছু অ্যাড করবেন তো এখানে আপনি সেটা অল্প কথায় যাতে বুঝতে পারে হেডিং আপনি যে সেক্টরে কাজ করবেন তার হেডিংটা আমি দিয়ে দিলাম ডাটা এন্ট্রি করবো আর ওয়েব স্ক্র্যাপিং করবো দিয়ে আপডেট করে দিলে এটা আপডেট হয়ে যাবে আবার এখানে ক্লিক করে আমি এটা চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো চেঞ্জ হবে এগুলো কিন্তু যেগুলো চেঞ্জ করা যাবে এটা চেঞ্জ আপনি এখন ডাটা এন্ট্রি সাপোজ করতেছেন ওয়েব স্ক্র্যাপিং করতেছেন আপনি পরে ডিজিটাল মার্কেটিং করবেন সমস্যা নেই এটা পরে চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন ডিজিটাল মার্কেটিং দিয়ে দিবেন তো এটা কোনো সমস্যা না তারপরে যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে যে ডেসক্রিপশন লেখার একটা বিষয় আসে যে ডেসক্রিপশন তো এখান থেকে আপনি ডেসক্রিপশন এইসব বিষয়গুলো আসলে কিভাবে তৈরি করতে হয় আমি এটা বলতেছি এবং কোন কোন বিষয়গুলো আপনার ওর ভিতরে রাখা উচিত সেই বিষয়গুলো আমি বলবো বাট এটা হচ্ছে যে সরাসরি কাউকে দেখে একেবারে কপি করা যাবে না এটা দুই চারটা সুন্দরভাবে পড়ে আপনি একটা ওয়ার্ড ফাইল নিয়ে আপনি আপনার মতো করে সুন্দর করে ডেসক্রিপশনটা তৈরি করার চেষ্টা করবেন কিন্তু কোন কোন বিষয়গুলো রাখতে হবে কোন কোন বিষয়গুলো রাখা উচিত সেই বিষয়গুলো আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি যে কিভাবে আসলে একটা ডেসক্রিপশন সুন্দরভাবে তৈরি করতে হয় তো প্রথমে আপনি আপনার পরিচয়টা বলে দিবেন আমি যেমন বলেছি যে হ্যালো আয়া মাজেদুল হক তো আপনারা এইভাবে বলে দিবেন তারপর क्लायरमेंट তাদের জব রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমি এই সেক্টর গুলোতে কাজ করতে চাই আচ্ছা তো প্রথমে আপনার পরিচয় তারপর আপনি কি কাজটা করবেন আপনি কোন বিষয়ে স্পেশালিস্ট তারপর আপনি কোন সেক্টর গুলাতে একটু কাজ করতে ইন্টারেস্টেড সেগুলো বললেন এবার তারপর আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলবেন আই হ্যাভ টু ইয়ার্স প্র্যাকটিক্যাল জব এক্সপিরিয়েন্স তো আপনার তো অনলাইন জব এক্সপিরিয়েন্স নাই আপনি প্র্যাকটিক্যাল জব এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা একটু বলে দিবেন যেমন প্র্যাকটিক্যাল জব এক্সপিরিয়েন্স আছে যদি থাকে যদি নাও থাকে তাও একটু সুন্দর করে গোসায় দেওয়ার কথা একটু এখানে দিয়ে দিবেন এবং এটা মনে রাখবেন যে এটা কিন্তু ছয়শো ক্যারেক্টারের ভিতরে এটা হইতে হবে ছয়শোটা ক্যারেক্টারের ভিতরে এই ডেসক্রিপশনটা হইতে হবে এর বেশি কিন্তু নিবেন অনেক বড় করে ফেললেও হবে না তো এর ভিতরে আপনার সুন্দর করে সেটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে আপনার বিষয়ে কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা ইভেন আপনি মনে করেন যে অন্য অন্য কোনো অনলাইন মার্কেট প্লেসে কাজ করছেন আপওয়ার্ক কিংবা ফ্রিলান্সার তো সেখানে এখানে কিন্তু এটা উল্লেখ করবেন না 
আমি আপওয়ার্কে এর আগে দুই বছর চার বছর কাজ করেছি আমার অভিজ্ঞতা আছে তো এরকম আপওয়ার্ক মানে এরকম মার্কেট প্লেস এখানে উল্লেখ করার দরকার নেই অন্য মার্কেট প্লেস এই মার্কেট প্লেস অন্য মার্কেট প্লেস এর কথা আপনার বলার কোনো প্রয়োজন নাই আপনি এখানে এমনিতেই সিম্পলি বলতে পারেন যে আমি হ্যাঁ আমার দুই বছর মার্কেট অনলাইন মার্কেট প্লেসে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে বাট কাউকে নাম ধরে মেনশন করে এগুলো বলার দরকার নেই ক্লিয়ার ওকে আপনার যদি ওই রকম কাজের অভিজ্ঞতা থাকেও তো আপনি সেটাকে এইভাবে করে রিপ্রেজেন্ট করবেন বাট আমি আমি এর আগে আপওয়ার্কে কাজ করছি আমি এর আগে ফ্রিলান্সারে কাজ করছি দুই বছর চার বছর এভাবে উল্লেখ করার দরকার নেই বলবেন যে অনলাইন মার্কেট প্লেসে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে অভিজ্ঞতার কথাটা এইভাবে করে আপনারা রিপ্রেজেন্ট করবেন দেন যে বিষয়টা আসবে যে আপনি কি সার্ভিসটা দিবেন হ্যাঁ তো কেমন সার্ভিস দিবেন সেই বিষয়টা একটু উল্লেখ করতে হবে তাহলে আমাদের প্রথম আসলো কি আপনার ছোট করে একটা পরিচয় আপনি কোন বিষয়ে স্পেশালিস্ট আপনি ফাইবারের কোন কোন সেক্টর গুলাতে একটু কাজ করতে চাচ্ছেন বা ফাইবার ক্লায়েন্ট কোন ধরনের ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতে চাচ্ছেন সেই বিষয়টা আসলো তারপরে আপনার এক্সপিরিয়েন্সের বিষয়টা আসলো আপনার এই ধরনের কাজের এক্সপিরিয়েন্স আছে এর আগে দেন যে বিষয়টা আসবে সেটা হচ্ছে আপনি কি সার্ভিস গুলো দিবেন তো আমি যেমন এখানে লিখেছি মাই টপ প্রায়োরিটি ইজ বায়ার স্যাটিসফ্যাকশন বায়ারকে খুশি করাই আমার টপ প্রায়োরিটি আই উইল ডেলিভার দ্য ওয়ার্ক টু ইউ টাইমলি অ্যান্ড সেভ ইউ মানি অ্যান্ড টাইম তো আমি কি করবো বায়ারকে টাইমলি কাজটা করে দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে তার সময় এবং টাকা দুইটাই বাঁচে আমি সেই চেষ্টাটাই করব তো এরকম একটা কথা আমি এখানে লেখছি আপনারা এভাবে করে বিষয়টা সুন্দর করে ফুটায় উঠাবেন তারপরে লাস্টে যেটা আসবে আপনি যদি চান তো ফিল ফ্রি টু হায়ার মি বা কন্ট্যাক্ট নাও তো আপনি যদি আমার সাথে কাজ করতে চান তো আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন দিয়ে আপনি এটা আপডেট করে দিলে এটা আপডেট হয়ে যাবে হ্যাঁ এগুলো আমি বলবো সমস্যা নাই তো এমনি ওভারঅল ডেসক্রিপশনটা কেমন হইতে হবে এবং ডেসক্রিপশন বিষয়টা কিন্তু আপনার স্কিলের বিষয়টা কিন্তু এগুলো কিন্তু চেঞ্জ হবে এটা এমন না যে স্যার এটা আমি লেখেছি দেখে দেখে দেন তো এটা সব ঠিক আছে কি না তো এমন কিন্তু কোনো বিষয় না এটা আপনার কি কিছুদিন পরে মনে করেন আপনি আজ এখন মনে করেন যে সাপোজ আপনি ওয়েব স্ক্র্যাপিং করতেছেন তো এরপরে তো আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং করবেন আপনার সাপোজ মনে করেন যে ডিজাইন লোগো এইগুলো ডিজাইন করতে পারেন তো আপনি ডিজাইনার হিসেবে এখন কাজ করতেছেন তো এরপরে তো আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং এ কাজ করতে পারেন আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করতে পারেন তো এগুলো তো আপনার চেঞ্জ হবে তাই না এগুলো চেঞ্জ হলেও কোনো সমস্যা নেই ফিক্সড কোনো বিষয় না আপনার স্কিল অনুযায়ী আপনি আপনার প্রোফাইলটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলতে হবে এটা একদিনে সব হয়ে যাবে আমি একটা চেক করে দিলাম আর ওইটা আপনি আর মনে করেন ওইটাই আপনি সারা জীবন আপনার প্রোফাইলে রেখে দিবেন এমনও কিন্তু কোনো বিষয় না সবাই বিষয়টা ক্লিয়ার এগুলো কিন্তু আপনি ভাবতে হবে এগুলো নিয়ে একটু আপনার স্কিল ডেসক্রিপশন সব কিছু ঠিক আছে কিনা এগুলো মাঝে মধ্যে চেঞ্জ করতে হবে কোনো কথা ভালো লাগলে সেগুলো অ্যাড করতে হবে এভাবে করে দেখবেন যে কিছুদিনের ভিতরে একটা ভালো ডেসক্রিপশন আপনি লিখে ফেলতে পারছেন আমি কিন্তু কিভাবে লিখবেন কোন বিষয়গুলো আমি সেগুলো বোঝানোর চেষ্টা করবো আপনি যদি একটা মনে করেন যে লিখে আমাদের দেখাই নেন যে স্যার এটা কেমন হয়েছে এটাই কিন্তু ফিক্সড হয়ে যাবে না বিষয়টা বুঝতে হবে আমি অথবা দেখে দিলাম হয়েছে যাও প্রাথমিকভাবে ভালোই হয়েছে ওইটাই ফিক্সড করে আপনি মনে করেন যে সারা জীবন রেখে দিচ্ছেন তো এমন কিন্তু বিষয় না এগুলা এগুলা কিন্তু চেঞ্জ করার অপশন আছে ওই কারণেই যাতে আপনার স্কিল অনুযায়ী আপনি ওটাকে আবার সুন্দর করে চেঞ্জ করতে পারেন সাজাইতে পারেন আচ্ছা তো তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজের বিষয়টা তো বললাম আপনার ওখান থেকে সেট করে আসলে এখান থেকে সেট হয়ে থাকবে এখানে তারপরে টেস্টের একটা বিষয় আছে এটা আমি পরে বলতেছি তারপরে লিঙ্কড অ্যাকাউন্ট দেখেন এটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে আপনার অ্যাকাউন্টগুলো আপনার ফেসবুক আপনার জিমেইল যে অ্যাকাউন্ট আছে আপনার টুইটার অ্যাকাউন্ট থাকলে এগুলো না থাকলে টুইটার অ্যাকাউন্ট এগুলো খুলে নেবেন এই এখানে অ্যাকাউন্টগুলো আপনি এখান থেকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিলে ওরা নিজেরা নিজেরাই নিয়ে নেবে ঠিক আছে যত ধরনের লিঙ্ক সম্ভব সেগুলো করে ফেলবেন টুইটার ফেসবুক গুগল এইগুলোকে অ্যাড করে রাখার চেষ্টা করবেন যে অ্যাকাউন্টটা ওই হবে সেটা যদি আপনার অরিজিনাল অ্যাকাউন্ট হয় আপনি অন্য একটা নাম দিয়ে ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট করা তো এরকম যাতে না হয় আপনার টুইটার অ্যাকাউন্টটা এই অ্যাকাউন্টগুলো যাতে একদম সঠিকভাবে যে অ্যাকাউন্টগুলো এইগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন বুঝতে পারছেন আপনার মূলত সেলিং যে অ্যাকাউন্ট আছে সেলার অ্যাকাউন্টটা আসলে কিভাবে তৈরি করব সেই বিষয়গুলো আর কি দেখতেছিলাম তো ফেসবুক টুইটার মোবাইল ভেরিফিকেশন এগুলো করে ফেলতে হবে যাতে ফাইবার বুঝতে পারে যে না আপনি ফেক আইডি না আপনার এগুলো ফেক কোনো লোক না
সোশ্যাল সাইটগুলো আছে আপনার মোবাইল ভেরিফিকেশন করা আছে তার মানে কি আপনার অ্যাড্রেস সবকিছু সঠিকভাবে আছে তার মানে কি আপনি সঠিক লোক সমস্যা নেই আর ওইগুলো না থাকা মানে কি কোনো রকম একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছেন আপনি মনে হয় আর কোনো খোঁজখবর আর কোনো ঠিকানা দেননি আর কোনো ওয়ে দেননি তাদের ভেরিফাই করার বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন এগুলো যতদূর সম্ভব এই লিঙ্কগুলোকে আপনারা কানেক্ট করে রাখার চেষ্টা করবেন তারপরে এখান থেকে স্কিলের বিষয় আছে এখান থেকে অ্যাড নিউ করে আপনার স্কিলগুলো অ্যাড করতে পারবেন স্কিল এখান থেকে অ্যাড করা যায় আপনি কোন কোন স্কিলে কাজ করবেন সেইগুলো এখান থেকে আপনি অ্যাড করে দিতে পারবেন সেদিন যে সেই স্কিলটা কোন লেভেলের সেটা এখান থেকে বলে দিতে পারবেন বিজ্ঞানার লেভেলে আসেন এক্সপার্ট অ্যাটলিস্ট ইন্টারমিডিয়েট দিবেন আর এক্সপার্ট দিবেন বিজ্ঞানার দেওয়ার দরকার নাই এক্সপার্ট এক্সপার্ট দিয়ে দেয় ভালো তারপরে এজুকেশন আছে এজুকেশন এখানে লাস্ট আপনি যে প্রতিষ্ঠানে ছিলেন সেটা হচ্ছে যে অ্যাড করে দিবেন কিংবা আপনি কোনো কোথাও গ্রাজুয়েশন করতেছেন সেটা দিয়ে দিতে পারেন সমস্যা নেই সেখানে সার্টিফিকেশন আছে এখান থেকে সার্টিফিকেশন আপনি অ্যাড করে দিতে পারবেন এবং এটা আপনার ডিপার্টমেন্টাল একাডেমিক কোনো সার্টিফিকেট এখানে অ্যাড করার দরকার নাই যদি আপনার কাজ রিলেটেড কোনো সার্টিফিকেট থাকে তো আপনি সেটা এখানে অ্যাড করে অ্যাড করতে পারেন আপনার একাডেমিক কোনো সার্টিফিকেট আবার অ্যাড করে দিয়ে আনেন আজকের এই ভিডিওর বিষয়ে যদি আপনার কোনো মতামত কোনো কিছু জানানোর থাকে কিংবা কোর্স রিলেটেড কোনো বিষয়ে আপনাদের কোনো মতামত থাকে তো এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনারা অবশ্যই জানাবেন আপনাদের পরিচিত আশেপাশের কেউ যদি এই কোর্সে ইন্টারেস্টেড হয় তো অবশ্যই এই ভিডিওটি তাদের সাথে শেয়ার করবেন আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি টিল দেন আল্লাহ হাফেজ